continuăm la Abina Online cu primul stup care a fost finalizat. Ca 3 nume. Și să vedem cum am organizat. Acum am nevoie să fac o lucrare pe care am observat-o de câteva zile. După ce am făcut 3 în 1, că este nevoie de a pune păturele înainte de acest, această pusă, pentru că albina totuși roade acest material, o caro deranjează și voi folosi o pătură pentru a face o barieră între pâslă și albină. Și iată, așa este împachetat cu acest material. Aici avem albinuțele pe patru rame stau uh, foarte bine aici acum le deranjez un pic dar voi reveni deci aici am primul Iată, o să filmez mai de aproape, să vedeți exact cum am organizat trei nu. Deci, o să vin să iau camera mai de aproape. Este un film care va fi nevoie de mulți începători care vor să vadă. Peste tot se specifică familii foarte puternice la iarna. Iată, din acest motiv vreau să pun pătură. Deci, aici am pe patru rame un roi, foarte frumos acest roi. Spre mijloc am trei rame, încă un roi, iar aici două rame, un nucleu. Total este pe nouă rame acest stup organizat. Pentru iarna. Vedeți, am și pe margine am pus câte două diafragme pe ambele părți, iar gemul se va forma pe cele nouă rame. Și, bineînțeles, se va veni spre exteriorul stupului această iarna. Deci, atât vreau să vă prezint, fiindcă mulți ziceau că nu. Nu am și familii puternice, dar din potrivă, de cum vedeți, iată familii nu puternice, ci foarte puternice, fiindcă se spune să puneți câte 9 rame, sau dacă aveți nuclee pe 2-3 rame, se spune să omorâți mat matca și unificați fiindcă nu are șanse de a trece de iarnă. Iată pun aceste bețe pentru un scop că vreau să le mai dau o mică stimulare cum era. De aceea pun bețele. Le voi da mai acest seară, un pic, câte o lingură de mâncare. Tratamentul antivaro s-a făcut. Și acum, tot ce rămâne de făcut, este să mai fac acest încă intervenție.
Ie vă vor ierna astfel. Este tot o idee de domnul profesor, dar n-am mai pus-o în aplicare. <coughs> nu știu motivele, dar ideea este că consider că trainul noastră va ierna mult mai bine ca trainul nu cap în cap. Mai ales dacă sunt și mai micuți. Mai micuț în creier. Această lucrare trebuie să fac la toți. Mâncarea au suficientă. Am, am jungla cu ramele pentru a putea face și o și pentru a le asigura o cantitate anume de hrană. Deci, vedeți, le pun această mâncare. Și precum vedeți, am renunțat și la folie, parțial. Zic parțial, fiindcă albina va avea contact cu o pătură deasupra. Și astfel va ierna foarte bine. Aceasta, aceasta este lucrarea pe care vreau să o fac pentru albina la ora asta. Și atât cum va fi împachetat simplu cum prima dată această pătură fiindcă această pătură nu deranjează albina față de pâslă și pentru a lungi viața pâslei iată așa frumos ține de cald aici bineînțeles Acum vin materialele izolatoare. Această pâslă o să o folosesc de acum am de zile. Mi se pare foarte convenabil. Așa. Și următorul. Acesta este un pachetaj cu care vor intra în iarnă. Nu este nevoie de atâtea straturi de acest material, dar fiindcă dețin, bineînțeles, dacă punem acestea, nu voi mai folosi polistren deasupra, nu, nu mai bat capul și cu alte izolare, încă nu este nevoie. Iată, asta este iernarea, pregătirea pentru el. Voi continua la un alt stup. Acesta este 3 nu pe 9 rame. Deci toate cele 3 formează 9 rame de albină, destul de îngăsit. Voi continua la un alt stup, ca să vedeți, am doi în unul, unde vor veni nuclee în laterale. Voi pune nucleele în laterale pentru ca se poate să se apere destul de bine și să aibă căldură. Ce să mai spun? Continuăm la următorul. Mai bine.